Nagyon viharos ma az, az idő. Sötét felhők feljönnek itt, már látom. Szeretnék tudni, hogy milyen időjárás uh, történik majd itt. Időjárás. Kellemes délutánt kívánok! Igen, itt a Rákóczi téren, ahogy láthatjuk, időként felhősödés zavarja meg ezt a ragyogó napsütést. Zivatar viszont nem várható, úgyhogy a padokon nagyon jól lehet majd ücsörögni. Igen, az észak-észak-nyugati szél sajnos megélénkül, úgyhogy a mai nap azért alapvetően jó. ban járunk. 2130-ban a legtöbben a zónában élnek. A zóna a tér a téren kívül. Az áthelyezéssel kilakoltatottak kerülnek ide. A zónában nem múlik az idő. Minden nap május másodika. Az emberek pár négyzetméteren élnek, hiszen fizikailag ott is elférnek. Kis állatokat simogatnak, vagy az utcákon próbálnak étkezési pirulákhoz hozzájutni, és ez a két dolog nagyjából ki is tölti mindennapjaikat. Anyagcseréjük nincs, nincs többje szükség vécére, nyilvános vécére se. 2130-ban az operában a kilakoltatási oratóriumot játszák. A párokban Airbnb volt. A szociális lakásügynökök járják a zónát, azt ellenőrizve, hogy biztosan lakhatatlan, élhetetlen körülmények között élnek-e az emberek. Akit azon kapnak, hogy élhető körülmények között él, van szobanövénye vagy szórakoztatásra utaló eszköze, azt tovább teleportálják a zóna kettőbe. A zóna kettőben már nincsenek épületek, csak utcák. Ez az ügynök épp egy néptelen bejelentés alapján egy lakást ellenőriz. Egy nagyon kis ajtón hatol be. A lakók rettegnek, arcukra van írva, hogy vaj van a fejükön. Az ügynök csak rájuk nézett, és már tudta, hogy kapás van. Feltúrja a helyiséget. Egy képhordozott talál. Minden jelenlévő tudta, hogy a képhordozó birtoklása tiltott a zónában. Az ügynök végignézett a rettegő arcokon. Látta a félel. Látta a nyomorultak arcán a kétségbeesést. Csak egy valamit nem látott. Az óriás patkány ocsmai pofáját. Mert az óriás patkány nem volt ott, mert az óriás patkányok kihaltak életben. Az ügynök kibiztosította a gentrifikátort. Nem sokat gondolkodott. Az imént látott ügynök visszamegy a központba. Lelkesen mutatja, hogy négy nyomorultat gentrifikált. A főnöke azonban tökéletesen elégedetlen. Pff, csak négy. Ekkor megmutatja a képhordozót. Az igazgató szemöldöke felszökik. Egy képhordozó. Évek óta nem látott ilyen. Amit a képhordozón lát, attól fennakad a lélegzete. Egy lakhatással foglalkozó fura projekt dokumentációja van a képhordozón. Az ilyesmi rossz vért szül, nagyon rossz vért. Az ilyesmi veszélyes. Az ügynökség igazgatója nem habozott. Visszaküldik az ügynöket a múltba, hogy csírájában folytsa el a csoportot. Ördögi termet eszeltek ki. Az ügynök megnyomkodja az időugrót. Irány 2016. Ennek az egésznek véget kell vetni. Neked van esetleg egy hasonló um, um, koncepció a Habitat for Humanity-ben? 
Hát nekünk van egy egészen hasonló dolog, majdnem teljesen ugyanaz. Nekünk van a szociális lakásügynökség elképzelésünk, ami pedig azt jelenti, hogy van nagyon sok üres lakás, itt körülöttünk is biztosan, hogy vannak üres lakások. Meg tudod tippálni, hogy hány üres lakás van szerinted? Mármint nem itt a téren, hanem így Magyarországon összesen. Mit gondoltok, hány üres lakás van? Segítek! Majdnem fél millió, több százezer, négyszázezer üres lakás van. És ennek a nagy része, 95% a magánkézben van. És ez a szociális lakásügynökség ugye arra lenne jó, hogy az ilyen magánkézben lévő üres lakásokat segítsünk szociális bérlakással tenni. Ahogy az előbb is mondtam, nagyon-nagyon kevés szociális bérlakás van, tehát nagyon-nagyon kevés olyan lakás, amit olcsón ki lehetne venni. És nagyon sokan emiatt nem tudnak sajnos normális lakhatásba, vagy egyáltalán nem tudnak lakásban élni. Uh, és a szociális lakásügynökség összekötné ezeket a lakástulajdonosokat, akiknek már évek óta üresen áll a lakásuk, azokkal, akik rászorulók és nem tudják kivenni az amúgy nagyon drága uh, albérleteket. És ezt úgy tenné, hogy uh, meggyőzi a, a lakástulajdonosokat, hogy egy kicsit alacsonyabb áron kiadják a lakásukat több éven keresztül. Cserébe az ügynökség gondoskodik róla, hogy mindig lesz bérlőjük, uh, átvállalja a kockázatot, arra, hogyha mondjuk a lakás állapota romlik, vagy megőrül éppen a lakás, akkor ők rögtön szereznek bérlőt, és egy csomó embernek, aki egyébként nem tudna ezekben a nagyon drága albérletekbe bejutni, bejutni, így lesz szociális bérlakás. Ez nagyon, nagyon leegyszerűsítve erről szólna. És ó oh, oh. Láttam, hogy elkezdett, bocsánat, mindjárt folytatunk. Itt vagyunk az utcát sátondaban. Most elkezdett az aszociális lakás ülnök a jövőtől, aki ak- akarja megölni minket. Giza, nem tud csinálni valamit? Giza nagyon fáradt, mert színész, és nem, ér, nem sok pénzt kapja, és um, ja, úgy most itt alszik. Ha, megkaptam a gentrifikátort, az itt is lehet nagyon hasznos, szerintem. Jaj. És most hever az utcán. 